hvor I gik på sidemanden og så sige, at man gerne smile, når man er med til møde. Det gør vi også, Kasper. Jeg har en bøn med i aften. Og øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke opfylde den. Der er kun én, der kan opfylde den. Det er Guds ånd. Men der er også en anden afgørende faktor i det, det er, hvad vi vælger. Og øh, jeg har stået og tænkt meget over mit eget liv. Noget af det, som øh, jeg får lov til at være en del af gennem årene. Øh, jeg ved godt, at jeg ser rigtig ung ud, men øh, jeg er faktisk min bedste far. To gange endda. Men øh, det, der ligesom sætte kursen for mig i mit liv, det skete den jeg var 15 år gammel. Og nogen, de, øh, man har nogle af de her billeder, hvor jeg bare har haft den opvækst, som han har haft, og hvis jeg bare får lov til at opleve de ting, som han har oplevet og så videre. Jeg skal fortælle dig, hvad jeg voksede op i. Jeg voksede op i et uh, skilsmissehjem. Min uh, mor var alkoholiker og stofmisbror. To brødre, der er stofmisbror. Jeg blev uh, jævnligt banket af min bror. Det var sådan næsten hver eneste dag, når jeg kom hjem, så skulle jeg have en tur med knytnæven og spark. Og det var ligesom hans fornøjelse. Det var bank mig. Jeg har prøvet at sætte hele tiden. Jeg har prøvet at blive misbrugt seksuelt som barn. Jeg har... Jeg mener sådan, jeg har prøvet lidt at være som barn. Så hvis jeg skal kigge på min opvækst, og sige, hvad den ligesom gav mig, så er det i hvert fald ikke opvæksten, der er skyld i, at jeg står der, hvor jeg står i dag. Der er kun én ting, der er skyld i det. Det er det, hvad Gud har gjort i mig. Og jeg tog en beslutning, som rimelig tidligt, som 15-16 år. Jeg mødte Jesus. Jeg var sammen med... Den, øh, det var sådan, at, at på færøerne, der var jeg født og opvokset, så var der nogle øh, tidlige misbrugere, som havde mødt Jesus. Og øh, de fortalte mig om, om øh, troen, fortalte mig om det at, at øh, komme til tro på Jesus. Og jeg besluttede mig for at blive en del af det. Så at, øh, mine første bibeltimer, det foregik ind i en stue sammen med en flok. Så nyfrelste, nykristne misbrugere. Og de sad der, når vi holdt bibeltimer, så stod røgen ud af vinduet, for alle sad med sin smøg. Og når der er en, der sagde noget til, til mødet, der så går en godt, hvor jeg slutter røv, men du er fuld af løgn, mand. Det var sådan en bibeltimer, jeg var til. Det var sådan de første bibeltimer, jeg fik. Så der foregik så meget, meget øh, forskellige sjov dage. Men på et tidspunkt, så skete der bare noget i mig. Jeg havde en aften. En nat, hvor jeg var sammen med Gud. Og øh, det var sådan, at jeg havde ikke noget øh, arbejde. Jeg gik ikke i skole. Så at øh, min dag, den foregik på den måde, at jeg sov om dagen. Og så var jeg vågen om natten. Og så en nat, hvor jeg var alene hjemme. Og jeg lå på mit værelse. Jeg havde ikke nogen kristen familie. Jeg havde ikke nogen støtte omkring mig på den front. Så lå jeg på mine knæ en aften. Og pludselig så åbenbart Gud sig for mig. Og jeg fik i den grad en oplevelse, at Gud ville noget med mit liv. Og det satte ligesom en kurs for mig, og jeg tog en beslutning om, hvad jeg ville med mit liv. Jeg tog en beslutning om, at det her, det er det, jeg vil. Og jeg fik en kærlighed til, at jeg så nogle ting, Gud åbenbarede sig for mig. Og jeg så nogle ting, jeg så mig selv stå og prædike i Guds ord. Jeg havde øh, næsten aldrig været uden for færøernes grænser. Men der som 15-årig, der lå jeg på min knæ og oplevede, at Gud havde tro for mig. Og jeg så ind i fremtiden, hvor jeg stod og talte til tusinder af mennesker. Jeg så mig selv stå for en stor skare. Og jeg så også mig selv stå for en tusindvis af mørke mennesker. Og alt det der, det skete inde i mig. Og det ligesom satte en kurs for mig, og jeg besluttede mig for, det er det, jeg vil. Gud, hvis du har lagt din hånd på mig, så er det det, jeg vil. Og øh, det som jeg har oplevet, mens vi har stået og lov som her og her, vi har, vi har tilbydt Gud, det er, at der sidder mange her, som Gud har lagt sin hånd på. Og noget af det, som jeg har lyst til at udfordre dig med her i aften, det er at slippe den hunger løs. Jesus han talte til sine disciple, og han blev ved med at vise dem noget, som lå foran dem. Og noget, som måske de havde svært ved at tro på, fordi at så længe Jesus var der, så var det trygt, at være sammen med Jesus. Det var trygt at følges med ham, og han gjorde underne. Han bad for de syge, han kastede dæmoner ud, 
Han var ligesom den der, den der var, det var fantastisk at få lov til at følge med ham. Og nogle gange så tænkte jeg også, det må da være fantastisk. Tænk sig at komme ind i et hus, der ligger en død pige, og Jesus rejser hende op. Jesus kommer gående, de kommer bærende med en død dreng på en borger. Jesus går hen og synes, det er der synd for moren, at hun skal miste den dreng. Så han går hen og rejser drengen op for de døde. Så mange af de ting, det må være fantastisk at få lov til at opleve. Men Jesus siger hele tiden til disciplene, der er noget, der er langt stærkere end bare at følge efter mig. Og se, hvad jeg gør. Det er, hvad jeg vil gøre igennem dig. Og der begyndte han at tale om helgen. Og han begyndte at tale om, hvor han siger til i Johannes evangeliet, han siger, det er det bedste for jer, at jeg går bort, siger han. Jeg ved ikke, hvordan disciplene har følt det på det tidspunkt der. Hvis en eller anden held, en eller anden, som du bare synes var mega sej, siger til dig, det er det bedste, at jeg dør. Det er det, det gavn for dig. Det er det bedste for dig, hvis jeg dør. Jeg ved ikke, hvordan du vil have det. Men på et eller andet sted, så er det den der følelse, de har haft. Jesus, du må blive her. For det er så vigtigt, du er her. Det er så trygt, når du er her. Men han siger, jeg har noget, der er langt, langt, langt stærkere. Og så taler han om, at han vil udgive sin ånd. Og han taler om, at han vil sende Helion. Og Helion vil blive den helt store forskel i deres liv. Hvis jeg kigger på min opvækst, og hvis jeg kigger på det, som jeg havde med mig fra min barndom, så er der nejder. Det eneste, jeg kan bruge af min barndom, det er at mærke efter, når andre mennesker kommer og fortæller mig om deres situation. Jeg har været der. Jeg har smagt det. Jeg ved, hvad de snakker om. Det kan I bruge det til. Men når jeg tænker på, hvad er det, der gør mig til den, jeg er i dag? Det er det, som Gud har talt ind over mit liv. Den tro, Gud havde på mig. Den ting, Gud så, da han så ind i mit liv. Da han sagde, at jeg beslutter mig for, at jeg vil lægge hånden på bærgård. Og øh, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, jeg får lov til at prædike til igennem årene. Men det er godt nok mange. Og... Øh, jeg har fået lov til at prædike for tusinder af mørke mennesker, som jeg så som teenager dengang. Jeg stod i Indien og talte til 80.000 mennesker. Jeg stod i Afrika og talte til 10.000, 20.000, 30.000. 30.000. Og øh, få lov til at se så mange tegn under. Få lov til at se så mange ting. Og øh, jeg bliver igen og igen bare forundret over, når jeg kigger tilbage, hvor det hele det startede. Gud havde tro for mig. Og det er det vigtigste. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, nogle mennesker omkring dig, der, det kan være, at du har hørt nogle ting, nogen har sagt måske til dig, at, at du bliver aldrig til noget, eller du har svært ved at se dig selv i en eller anden situation. Og så nogle gange i glimt, når du priser Gud, du er i bøn, du ligesom lukker op for helgen på en eller anden måde, så ser du nogle ting, og du får øje på nogle ting, men du har så svært ved at tro på det. Men det, som har været vigtigt for mig, det er at sige, Gud, det kan godt være, at jeg ikke tror på det, det kan godt være, at mennesker omkring mig ikke tror på det. Men Gud, jeg vælger at tro på og gå efter det, som du tror på. Og jeg vælger at følge dig. Og jeg vælger at sige, Gud, giv mig helgen. Og disciplene, der står disciplene, de er ventet på helgen. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det. Og uh, hvor meget du har læst i din bibel. Men der står for eksempel i stedet om Peter. Hvad er det, vi kender Peter for? Hvad, hvis jeg nævner Peter, hvad, er der nogen af jer, der kan sige mig, hvad gjorde Peter? Ja? Han fangede fisk. Han fangede fisk? Det gjorde han også. Er du andet? Han tvivlede. Han tvivlede? Noget andet? Svingede fra højre til venstre ikke noget. Ja. Var det ikke noget med os, han fornægtede, at han overhovedet troede på Jesus? Ja. Okay. Han var en bangevoks. En hyggelig. Han havde store ord, når han var sammen med Jesus. Ikke? Og der står om Peter, at da, da, disciplene, da Jesus fortalte om, at uh, disciplene, han, han forudsagde, at de ville fornægte ham. Og så er det, han siger til Peter, eller så, kom, så kommer Peter, Jesus, jeg skal aldrig fornægte dig. Og så alle de andre gør det. Ikke mig. Stol på mig, Jesus. Ikke? Det er godt, Peter. Der går ikke et døgn, så har du fornægtet mig tre gange. Og Peter siger, om jeg så skal dø. Og jeg tror, Peter et eller andet sted mente det, han sagde. Men virkelig var det, når det virkelig galt, så tog han ikke. Og der så faktisk en lille pige kom hen og sagde til ham, var du ikke en af dem? Og hvad gjorde Peter? Nej, nej, overhovedet ikke. 
Han var bange for en lille pige. Han blev skrækslagen, og han fornægtede sin tro på Jesus. Men det, som er fantastisk, det er, at Jesus vender sit blik, mens Jesus han er i fangenskab på vej til korset, under pinsler, under plager, så ved han, hvad der foregår i Peter. Det synes jeg er fantastisk, at han har overskud til at tænke på det. Så står der faktisk, at han vendte sit ansigt og så på Peter. Og hvad var det, han siger? Hvad var det, de her syn? Hvad var det, de her blik, de sagde? Peter, jeg sagde til dig, at du ville fornægte mig, men jeg har også sagt en hel masse andre ting til dig. Jeg har stadigvæk tro for dig. Jeg ved godt, du er måske jobbet i spinaten. Jeg ved godt, at det måske ikke gik lige, som du havde planer, men jeg tror stadigvæk på dig. Og det fantastiske i det, det er, at de var forsamlet, disciplene, og de første gang oplevede, at vi fyldte af Helligånden, så står der om dem, at Peter stillede sig fra dem for hun tusinder af mennesker. Er det ikke fantastisk? Det var Peter, som ikke engang tog over for en lille pige og fortæller, at han tror på Jesus. Eh? Så pludselig så står han for en tusinder af mennesker og proklamerer, hvad det er, han tror på. Og hvem han er? Det er fantastisk. Hvad var forskellen? 